மாணவ கண்மணிகள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ் துறை அலைகள் மன்றமும் ஆர்சியின் தொலைக்காட்சியும் சேர்ந்து பொங்கல் விழாவை கொண்டாடும் முகமாக ஒரு அழகான பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த பட்டிமன்றத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய பேச்சாளர்களை நான் இப்பொழுது மேடை கழைக்கிறேன் ஒவ்வொருவராக நமது பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பு இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் சமுதாயத்தை சீர்படுத்துகிறார்களா சீரழிக்கிறார்களா ஸோ சீர்படுத்துகிறார்கள் என்ற அணியில் பேச இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கல்லூரியின் மூத்த பேராசிரியர் எனக்கு தந்தை போன்ற அருமையானவர் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ் ஏ பழனிசாமி அவர்கள் அவர்களை அன்புடன் மேடை கலைக்கிறேன் அடுத்து எம் துறை தமிழ் துறையை சார்ந்த என்னுடைய மூத்த சகோதரர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் ஏ மோகன்ராஜ் அவர்களை அவர் சீர் அழிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற அணியோட தலைவர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் அடுத்து சீர்படுத்துகிறார்கள் அப்படிங்கிற அணியுடைய இரண்டாவது பெரும் பேச்சாளர் மூத்த சகோதரி பக்தி பெருமான் டாக்டர் எம் அனுராதா அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் நீங்கள் யார் பக்கம்னே தெரிலப்பா எல்லாத்துக்கும் கத்துறீங்க அடுத்து சிங்கப்பெண் எங்கள் துறையில் எங்கள் துறையின் இளம் சகோதரி டாக்டர் ஜி பத்மபிரியா அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் அடுத்து இந்த அணியில் மூன்றாவதாக ஒரு இளம் பெண் சிங்கம் அவங்களும் வே தீபிகா அவர்கள் பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய உதவி பேராசிரியர் அடுத்து மேடை இருப்பவர் பல களங்கள் கண்ட நமது காவ்யா மேடம் அவர்கள் அவர்கள் இயற்பியல் துறை பேராசிரியர் மிக அருமையாக பேசக்கூடிய அன்பு சகோதரியை மேடை கழைக்கிறேன் நீங்கள் இவ்வளோ வந்து எல்லாத்துக்கும் ரியாக்ஷன் கொடுக்கறத பார்க்கும் பொழுது நடுவரோட நிலைமை படு திண்டாட்டமாகத்தான் இருக்கும்னு தெரியுது இப்போது சாலமன் பாப்பையா இல்லாத பட்டிமன்றம் இல்லை பருப்பு இல்லாத கல்யாணம் இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம முனைவர் மா ராமச்சந்திரன் அவர்கள் நடுவராக இல்லாத பட்டிமன்றம் நம்மளுடைய கல்லூரியில் பெருசாக நடக்கிறதில்ல எனவே நடுவர் முனைவர் எங்களுடைய அன்பு சகோதரர் டாக்டர் எம் ராமச்சந்திரன் ஃப்ரம் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் அவரை உங்கள் முன் மேடையில் அமர்த்துகிறேன் இனி மேடை நடுவர் வசம் ஒப்படைக்கப்படுகின்றது நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் நன்றி பட்டிமன்றத்தை முறையாக தொடங்குவதற்கு முன்னால் இந்த அரங்கத்தில் கூடியிருக்கக்கூடிய பேச்சாளர் பெருமக்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள் நிர்வாக அலுவலர் மீடியா நண்பர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எங்களுடைய மாணவ செல்வங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பான வணக்கம் ஏன் முறையாக தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொன்னேன்னா இப்போ ஒவ்வொரு பேராசிரியர்களையும் தமிழ்த்துறை தலைவர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினாங்க கடைசியாக நடுவரை பற்றி சொல்லும்போது பாப்பையா இல்லாத பட்டிமன்றமா அப்படின்ற ஒரு உயர்வெல்லாம் சொன்னாங்க தயவுசெய்து சாலமன் பாப்பையா அவர்களை நினைவில் வைத்து கொண்டு என்ன பார்க்காதீங்க பாப்பையா பாப்பையா தான் ராமச்சந்திரன் ராமச்சந்திரன் தான் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு சுயம் இருக்குது அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஆனால் ரெண்டாவது ஒன்று சொன்னாங்க பாருங்கள் பாப்பையா இல்லாத பட்டிமன்றம் இல்லை பருப்பு இல்லாத சாம்பார் இல்லை நம்ம ரெண்டாவது கேட்ரு ஓ இவர் பெரிய பருப்பு அப்படின்னு மறைமுகமாக நம்மை பாராட்டி இருக்கிறாங்க ஆர்சியின் தொலைக்காட்சிக்கு எப்போதுமே ஒரு பெரிய நன்றி நம்ம சொல்லிடணும் அது உங்களோட கைத்தட்டலோட சொல்லிடலாம் என்ன காரணம்னா தொடர்ச்சியாக இந்த கல்வி சோலை என்று சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய நந்தா கல்வி குழுமத்தில் அதுவும் குறிப்பாக நந்தா கலை அறிவியல் கல்லூரியில் எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் அல்லது தொடர்ச்சியாக பொங்கல் விழா நிகழ்வுகளை அவங்களுடைய தொலைக்காட்சியில் படம் பிடித்து உங்களையும் எங்களையும் பல்வேறு மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கடமையை அவங்க ரொம்ப பேர் ஆவலோடு செஞ்சிட்ருக்காங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு அந்த இந்த இடத்துல நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் 
ரைட் நேரடியாக இப்போ பட்டிமன்றத்துக்கு உள்ளே போயிடலாம் ரொம்ப நேரமாக காத்திருக்கீங்க தமிழர் திருநாளாம் தை திருநாளை முன்னிட்டு நமது நந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் நடத்தக்கூடிய இந்த பட்டிமன்றத்தை நேரடியாக கண்டுகளிக்க வந்திருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக கண்டு இன்புற்று இருக்கக்கூடிய ஆர்சியன் தொலைக்காட்சியுடைய நேயர்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பேச்சாளர்களுக்கும் நமது நந்தா கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பாக பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களை தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துக்களை பெரும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த இந்த சிறப்பு தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெறக்கூடிய ஒரு பட்டிமன்றம் எத்தனையோ தலைப்புகள் இருந்தும் இளைஞர்கள் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் இளைஞர்களை தொடர்பு படுத்தியதாக ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்தினால் அது சிறப்பானதாக இருக்கும் என்ற ஒரு ஆசை எங்களுக்குள்ளே வந்தது சில நேரங்களில் நாங்கள் வெளிப்படையாகவே சொல்கிறோமே சில நேரங்களில் இப்போ பட்டிமன்றங்களுடைய தலைப்பெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மாணவர்கள் சீர்படுத்துகிறார்களா இளைய தலைமுறையினர் இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் நீங்கள் இந்த சமுதாயத்தை சீர்படுத்துகிறீர்களா அல்லது சீரழிக்கிறீர்களா என்பதை வேறு எங்கேயோ போய் பேசாமல் அழகாக இந்த மாணவர்கள் மத்தியிலே பேசுனா சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணோம் அதுக்கு நிறைய சில விஷயங்களை ஆலோசனை பண்ணோம் அப்போ கூட ஒரு நல்ல நாள் அதுவுமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு பட்டிமன்றத்தில் சீர்படுத்துதல் சீரழித்தல் அப்படின்ற எதிர்மறையாக ஏன் மாணவர்களிடத்தில் பேச வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கூட எங்களிடத்தில் இருந்தது இருந்தாலும் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் நிறையும் இருக்கும் குறையும் இருக்கும் அப்போது இந்த நிறை குறையை கலந்து ஆலோசித்து ஒருவேளை குறை இருந்தால் அதை நிறைவாக்கிக் கொள்வதும் நிறை இருந்தால் மேலும் நிறைவுபடுத்தி கொள்வதும் தான் மனித இயல்பு அந்த அடிப்படையில் இப்படி ஒரு நல்ல தலைப்பை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்காக தான் இந்த பட்டிமன்றம் இப்போது மூன்று பேச்சாளர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்றைய இளைய தலைமுறையினராகிய நீங்கள் இந்த சமுதாயத்தை சீர்படுத்துகிறீர்கள் என்று பேசுவதற்கு மூன்று பேச்சாளர்கள் சீரழிக்கிறீர்கள் என்று மூன்று பேராசிரியர் பெருமக்கள் சரி ஏன் எத்தனையோ இருந்தாலும் எதுக்கு இளைஞர்களே எடுத்துகிட்டு வரோம் ஒரு வயதானவர்களை பேசலாம் பெண்களை பேசலாம் அல்லது பொதுவாக வேறு யாரையாவது பேசலாம் எப்போது பார்த்தாலும் இளைஞர்கள் மேலேயே ஒரு மையம் இருக்குல்ல ஒரு தலைப்பில் சுவாமி விவேகானந்தர் எடுத்துகிட்டா அவர் அப்போ சொல்கிறார் என்னிடம் நூறு இளைஞர்களை தாருங்கள் ஏதோ நூறு இளைஞர்கள் அல்ல ஆற்றலும் வலிமையும் மிக்க நூறு இளைஞர்களை தாருங்கள் விவேகானந்தர் பேசுகிறார் ஒளிபடைத்த கண்ணி நாய் வா 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 உறுதி கொண்ட நெஞ்சு நாய் வா வா வான்னு பாரதியார் உங்களை போன்ற இளைஞர்களை தான் பேசுகிறார் அப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்திருக்கக்கூடிய தேசத்தை நேசிக்கக்கூடிய தேசத்தை சீர்திருத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு தலைவரும் ஒவ்வொரு துறவியும் ஒவ்வொரு ஞானியும் இளைஞர்களை பார்த்து தான் பெருசாக பேசுகிறாங்க அப்போ அந்த இளைஞர்கள்கிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்குது இந்தியாவின் முதுகெலும்பு என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த இளைஞர்களுடைய முதுகெலும்பில் தான் இந்த தேசம் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது அப்படின்ற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ஆணித்தரமாக இந்த சமூகம் நம்புகிறது அப்படி நிஜமாகவே நீங்கள் இந்த சமூகத்தை தலை நிமிர்த்தக்கூடிய முதுகெலும்பாக இருக்கிறீர்களா அல்லது சீரழிஞ்சு போயிட்டீங்களா அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய தரப்பினுடைய வாதம் அப்போது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இளைஞர்கள் பேசப்படுறாங்கன்னா இப்போ ஔவையார் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதனினும் அரிது யாராவது தவறாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அதனினும் அரிது கூண் குருடு செவிடு நொண்டி இன்றி பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு ஒரு செய்தியை போடுறாங்க அவ்வையார் நமக்கு சொல்கிறாங்க ஆனால் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது சரிதான் ஆனால் இந்த மனிதனுடைய சராசரி ஆயுள் காலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அறுபத்தைந்து வயது எழுபது வயதுக்குள்ள மிக அரிதான காலம் கிடைத்தற்கு அரிய பொற்காலம் இந்த இளமை காலம் நீங்கள் நம்புகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இப்படிப்பட்ட இந்த இளமை காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு என்னென்ன பொறுப்பு இருக்குது என்னென்ன சந்தோஷம் இருக்குது என்னென்ன கடமை இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போது நிஜமாகவே இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தால் இந்த சமுதாயம் சீர்படும் இதெல்லாம் தெரியலனா இந்த சமுதாயம் சீரழியும் ஒரு இளைஞன் தன்னையும் சீரழித்து சமூகத்தையும் சீரழிப்பான் இல்லை இல்லை ஒரு இளைஞன் தன்னையும் சீர்படுத்தி இந்த சமூகத்தையும் சீர்படுத்துவான் அப்படின்ற ரெண்டு கோணங்களை இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறோம் அதற்காக ஆறு பேராசிரியர் பெருமக்கள் வந்திருக்கிறாங்க மேடையில் அதிக நேரத்தை நானே தொடக்கத்திலேயே எடுத்துக்கொள்ளாமல் 
எனக்கு இந்த பட்டிமன்றத்தோட தொடக்கம் என்னன்னு தெரியுமா தெரியுது இந்த இளைஞர்கள் சீர்படுத்துகிறார்களா சீரழிக்கிறார்களா அப்படின்னா சீர்படுத்துகிறார்கள்னு பேசலாம் சீரழிக்கிறார்கள்னு பேசலாம் எனக்கு இப்போதைக்கு என்ன தெரியுது ஏதோ ஒரு இடத்தில் இந்த சமுதாயத்தை பற்றி நடத்தப்படக்கூடிய இந்த பட்டிமன்றத்தில் இப்படி அரங்கு நிறைந்த இளைஞர்கள் இருக்கின்ற பொழுது வாரிசுக்கும் துணிவுக்கும் கூட்டம் இருக்கின்ற பொழுது சமுதாயத்திற்கும் வாரிசுன்னு சிலர் கத்துறீங்க துணிவுன்னு கத்துறீங்க இல்ல அதையெல்லாம் தாண்டி சமூக அக்கறையோடு நீங்கள் இங்க கூடி இருக்கிறீங்கன்னு நான் உங்களை சொல்ல வரேன் அங்க ஒரு கூட்டம் இருக்கு இங்க ஒரு கூட்டம் இருக்கு இல்லையா இப்போதான் எனக்கு புரியுது ஐயோ அங்கே டிக்கெட் கிடைக்கல சார் இங்கே கிடைக்கும் சார் அப்படின்னு வந்து உக்காந்துட்டீங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ரைட் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த இளமை பருவம் மகிழ்ச்சிக்குரிய பருவம் உங்களை பற்றிய மதிப்பீடுகளை பேராசிரியர் பெருமக்கள் வழி கேட்கலாம் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் சமுதாயத்தை சீர்படுத்துகிறார்கள் என்று தன்னுடைய வாதத்தை தொடங்குவதற்காக அணி தலைவர் முனைவர் எஸ் ஏ பழனிசாமி ஆங்கிலத்துறையினுடைய பேராசிரியர் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றேன் நந்தா கல்லூரியின் நிர்வாக அலுவலர் சீனிவாசனையா அவர்களே மற்றும் தமிழ்துறை தலைவி கோமதி அம்மா அவர்களே என்னை எப்பொழுதுமே தமிழ் பணியில் இணைத்து கொண்டே இருக்கும் தமிழ்துறையை சேர்ந்த அனைத்து தமிழாசிரியர் பெருந்தகைகளே எங்கள் கல்லூரியில் எப்பொழுதுமே நிகழ்வுகளை வந்து சிறப்பித்து கொடுக்க கொடுத்து கொண்டிருக்கும் ஆர்சிஎன் டிவியினுடைய அன்பு நேயர்களே அதனுடைய பணியாளர்களே மற்றும் கல்லூரி முதல்வர் நம்முடைய நிறுவனர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லுகின்றேன் அதே மாதிரி அரங்கு நிறைய கட்டுப்பாட்டோடு அமர்ந்து எங்கள் அணியை வெற்றிக்கு நீங்கள் போய் வெற்றி கொடுத்துட்டீங்க எவ்வளோ கட்டுப்பாடாக இருக்காங்க பாருங்க பசங்க எவ்வளவு அமைதியாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எவ்வளவு அமைதியாக உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க அப்படிப்பட்ட இந்த மாணவ செல்வங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் அதில்லாமல் இந்த பேராசிரியர்கள் எங்களை பார்க்க வந்திருக்கும் மற்ற பேராசிரியர்கள் எல்லா ஆசிரியர்கள் என்னுடைய எதிரணியில் உட்கார்ந்து தோல்வி சந்தையை காத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு மூன்று நபர்கள் எங்கள் அணியை சேர்ந்த அனுராதா மேடம் மற்றும் அந்த எங் எங்கள் அணியை பலப்படுத்தி வந்திருக்கும் அந்த இளைய பெண்மணி அவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மார்கழியினுடைய ஒரு மகத்துவமான இளங்காலை பொழுது இந்த புலர்காலை பொழுதிலே என் மனம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றது என்னுடைய இளைய சமுதாயத்தை பார்க்கும் பொழுது ஏராளமான ஆனந்தம் என் மனதிலே ஊட்டெடுத்து வருகின்றது கறவைகள் பின் சென்று காணம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயிர குலத்துமை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாம் செய்தோம் என்ற அந்த ஆண்டால் எனக்கு தமிழின் ஆசிரியரே அவங்க தான் கோதை ஆண்டால் தமிழை ஆண்டால் அப்படி வரிகளை எடுத்து சொல்லுகின்றேன் எல்லே இளங்கிலேயே என்று இளைய சமுதாயத்தை பாராட்டி பாராட்டி மகிழ்ந்த ஒரு பெண்மணி அவர்கள் அவருடைய வாழ்த்துக்களில் இருந்து என்னுடைய வரிகளை எடுத்துக் சொல்லுகின்றேன் மனோ செல்வங்களை ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உலகத்திலே பணக்காரர்களோடு பழகினால் நான் பணக்காரர் ஆக முடியாது கல்வி கற்ற மனிதர்கள் பழகினால் கல்வி கற்றுவிட முடியுமா முடியாது ஆனால் இளைஞர்களோடு பழகும் பொழுது எனக்கு இளமை கிடைக்கின்றது எனக்கு அறுபத்தைந்து வயதாகி கூட நம்ம நிர்வாக அலுவலர் என்ன வச்சிருக்கார் பாரு <laughs> 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 நீங்கள் எதுவும் டிவியில் பார்க்குறாதீங்க நம்ம சொல்கிறானுங்க எப்படி அப்போ அந்த இளமை நமக்கு இளமை கொண்டு வந்துதே இருக்கானுங்க நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க வாரிசை போய் தேட்டரில் பார்க்க சொல்லியிருப்பீங்க ஆமாம் அவருக்கு அதே புரிஞ்சிருக்காது என் வாரிசு என் வீட்டில் தான் இருக்காங்க தலைமுறை இடைவெளி என்ன செய்கிறது நடுவர் கண்டுபிடிச்சாரு தலைமுறை இடைவெளி தான் நடந்துட்டு இருக்குது மனோ செல்வங்களை ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய நந்தா கல்லில் படிக்கும் மாணவர்கள் இந்த தலைப்புக்கு சரியான மாணவர்கள் நீங்கள் சீர்படுத்துகிறீர்கள் தெரியாம முன்னாள் வந்து உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியாது பாவம் 
முல்லான்னு ஒரு பிரிவு இருந்தார் அந்த முல்லா என்ன பண்றாருங்க எப்படி பார்த்தாலும் கழுதம் மேல தான் போவார் அந்த காலத்தில் வாகனங்கள் கிடையாது அவர் கழுதம் மேல தான் போவார் ஒருக்க என்ன பண்றாங்க முல்லா கழுதம் மேல போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நிறுத்துறாங்க முல்லா நெல்லையா எங்கேயே போறீங்க அப்படின்னு கேட்கறாருங்க பேசாமே போறாரு மறுபடியும் சாயந்தரம் திரும்பி வர்றாரு முல்லா எங்க போறீங்க கழுதம் மேல உட்காந்துட்டு கேட்கறாங்க அதுக்கு ஒரு பேசவே கிடையாது அப்ப ஜனங்களுக்கு எல்லாம் கோவம் வந்துருச்சு யோ முல்லா அடுத்த நாள் நிறுத்திட்டாங்க நடந்து வர்றாரு என்னையா நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க கழுத மேல போயிட்டு இருக்கிறீங்க கேட்டா தெரிய பேச மாட்டேங்கிறீங்க என்ன சில்லர் சேர்ந்து போச்சா திமிரா போச்சா உங்களுக்கு கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு ஏங்க என் கழுதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது நான் ஏறி உட்காந்து நான் சொல்ல இடத்துக்கு அது போகுது அது எங்க போகுதோ அங்க போவேன் நான் நான் ஸ்டேஷனுக்கு போச்சோன்னா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகும் நான் அங்கிருந்து வழியெல்லாம் முடிச்சுக்குவேன் பஸ் ஸ்டாண்டு போச்சோன்னா கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகுது பாருங்க மாணவ செல்வங்களை ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய இந்தியாவுடைய ஜனத்தொகை நூத்தி இருபது கோடி தாண்டி விட்டது அதிலே பாருங்க அறுபது கோடி பேர் வந்து இளைஞர்கள் நீங்க தான் இருக்கிறீங்க அந்த இளைஞர்கள் இல்லாமல் இந்த நாடு உருப்படி ஆகுமா தெரியாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் ஆக்க சக்திக்கு கட்டுப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் ஆக்கம் செய்யக்கூடிய வலிமை மிகுந்தவர்கள் ஆதிக்கத்துக்கு அடிப்படைய மாட்டார்கள் அவர் சாதிக்க துணிந்தவர்கள் எதிர்கட்சியினரை ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் பழிபோடாதீர்கள் அவருக்கு வழிகாட்டுங்கள் வசைபாடாதீர்கள் நல்ல திசையை காட்டுங்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் குறை சொல்லிக்கொண்டே இருக்காதீர்கள் ஒரு ஒரு கதை சொல்லி ஆரம்பிக்கல அழகா பண்ணணும் இல்லைங்களா கல்லூரி மொழியில் பேசும் பொழுது கதைகளாக சொல்லணும் பாருங்க ஒரு பெரிய கப்பல் போயிட்டு இருக்குது பெரிய கப்பல் அந்த கப்பலில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆடம்பரமான கப்பல் டைட்டானிக் படம் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி ஒரு கப்பல் போயிட்டு இருக்குது டைட்டானிக் போயிட்டு இருக்கும் பொழுதுங்க அதில் ஃபஸ்ட் கிளாஸு செகண்ட் கிளாஸ்லாம் அப்படி இருக்கும் மா டாப் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அது மேலே எல்லாம் போய் பார்க்கலாம் மேலே நின்றுக்கலாம் அங்கே நீ அங்கே எல்லாம் வந்து சுற்றி நின்று பார்ப்பாங்க ஒரு அழகான லேடி போய் அங்கே நிற்கிறாங்க பதினெட்டு வயசு வெள்ளக்கார லேடி லேடி ரோஸ் அந்த பெண் என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சம் அப்படியே உள்ளே போய் டப்புன்னு தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டான் கடலில் உழுந்த உடனே பாருங்க கேப்டன் அங்கிருந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு ஏ இளைஞர்களை யாராவது வந்து குதிங்க உள்ளே குதிங்க அவங்க எங்களால் குதிக்க ரெடி ஆகிறான் குதிங்க குதிங்க அந்த பெண்ணை காப்பாற்றுங்க நான் லைஃப் போட்டு போடுறேன் சீக்கிரமாக வந்து ஏறிக்கிட்டு வந்துருங்க அப்படி சொல்லி சத்தம் போடுறாரு அதுக்குள்ளேயே ஒரு தொபேல் ஒரு முதியவர் குதிச்சார் குதிச்ச உடனே சந்தோஷப்படுறாரு கேப்டன் பாருங்க ஒரு பெரிய உழுந்தாரு அப்படின்ட்டு தடாப்படான்னு அந்த ஒரு போட்டை எடுத்து போட்டு சீக்கிரமாக ஏறி அவர் அவரும் அந்த பொண்ணை கட்டி கட்டி போய் காப்பாற்றையில் அதெல்லாம் இருக்குது தானே செய்யும் மேலே கொண்டு வந்தாச்சு அந்த பொண்ணை கொண்டு வந்தாச்சு கொண்டு வந்தோடனே கேப்டன் பாராட்டாரு ஏ இத்தனை இளைஞர்கள் இருந்தும் கூட ஒரு முதியவர் இப்படி குளிச்சிருக்காரு ஆச்சரியமா இருக்குது ஐயா வாங்க ஐயா உங்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தணும் சொல்லி பாராட்டு விழா நடத்தி ஒரு பரிசு கொடுத்தே ஆகும்னு சொல்லி அங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ரூம் இருக்குது அதை அரேஞ்ச் பண்றாரு இந்த முதியவர் அங்க போய் உட்காந்துருக்காரு இப்ப பாராட்டு விழா நடத்துறாங்கல்ல அவர் மகிழ்ச்சியா தானே இருக்கணும் இல்ல கடுகடு இருக்காரு கோபத்தில் இருக்காரு ஐயா நீங்கள் வந்து இப்படி துணிச்சலாக விழுந்து இந்த பெண்ணை காப்பாற்றி இருக்கிறீர்கள் நாங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரும் தொகையை கொடுக்கலாம் இருக்கிறோம் அப்படி சொல்லி கேப்டன் கொடுக்கும் பொழுது ரெண்டு வார்த்தை வந்து பேசுங்க அப்படிங்கிறாங்க வந்து மைக்கில் என்ன ஒரு கோபம் டேய் பாராட்டு விழா எவ்வளோ நடத்துறீங்க பாராட்டு விழா அறிவு கட்டணும் இல்லை என்னை யாரா அப்படி செல்லுனது அப்படிங்கிறாரு அவரா எவ்வளோ தள்ளி விட்டுருக்குறான் நாமளாம் பார்த்துட்டு இருக்கீல இவது கிடா அந்த பிள்ளையை பார்க்குறான்னு சொல்லி தள்ளி விட்டுருக்குறான் ஆனால் போன வாரம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது நல்லா பார்த்துருங்க பழைய குற்றாலத்திலே ஒரு குழந்தை தண்ணியில் உழுந்துருச்சுங்க ஒரு இளைஞன் உயிரை கூட பொருட்படுத்தினீங்க அப்படியே தாண்டி விழுந்து அந்த குழந்தையை காப்பாற்றிட்டான் இளைஞர்கள் சாய்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உலகம் முழுக்க சென்று எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா நாடுகளும் எங்களுடைய இளைஞர்கள் பணியாற்றி இந்தியாவினுடைய அந்நிய செலாவணியை அதிகரித்து கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்று இந்த கொரோனா காலத்திலும் ஒரு பேரிடர் காலங்களிலும் இளைஞர்கள் பணியிலே இறங்கி அத்தனை வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அத்தனை அத்தனை சாதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைய திரைப்படமாகட்டும் இன்று எதுவாக இருக்கட்டும் கணினித்துறையாகட்டும் எல்லாவற்றும் நீங்கள் தான் சாதிக்கின்றீர்கள் இது தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது பாருங்கள் பில்கேட்ஸ் எங்கள் நிறுவனத்திலே ஆட்கள் எங்கள் நிறுவனத்திலே இந்தியர்களை வேலைக்கு சேர்த்துவில்லை என்றால் என்னுடைய தலைநகரத்தை நான் தென்னிந்தியாவுக்கு மாற்றிக்கொள்வேன் என்று சொன்னார் நம்முடைய தமிழக மக்களை நினைத்துக் கொண்டு தான் தமிழக இளைஞர்கள் நினைத்துக் கொண்டு தான் இளைஞர்கள் சாய்த்துக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள் பாரதியாரும் மற்ற எல்லாரும
அணியினுடைய தலைவராக தன்னுடைய பேச்சை துவங்கி ரொம்ப அழகாக பேசிட்டு வந்திருக்கார் சில விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் பாருங்கள் இப்போ பெரியவங்க கலந்து பார்க்கும்போது என்ன பேச போகிறோம் என்னப்பா இப்போ சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்கா ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலில் இருக்கா அப்படின்னு பேசுவோம் இல்லையா நேர் நான் இதை சமீபத்தில் கூட யோசனை பண்ணேன் இப்போ ஒரு விஷயத்தில் குறைன்னு சொல்கிறோம் ஒரு விஷயத்தில் நிறைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம எதுலையாவது குறைஞ்சிட்டோம்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வருத்தப்படுறோம்ல ஆனால் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க சுகர் அதிகமாக இருக்குன்னா தான் வருத்தப்படுவோம் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குன்னா தான் வருத்தப்படுவோம் பல நேரங்களில் அதிகத்தை விட குறைவாக இருக்கிறது கொஞ்சம் சந்தோஷத்தை தருது சில நேரங்களில் நம்ம பார்க்கும்போது இல்லையா அது மாதிரி இந்த வயசானவங்க எதை பற்றி பேசிக்க போகிறாங்க இதை தான் பேசுவாங்க இளைஞர்கள் மட்டும்தான் இந்த தேசத்தை எப்படி ஆக்கப்பூர்வமாக கொண்டு போகிறதுன்னு நினைப்பாங்க அப்படின்லாம் பேசினார் அது மட்டும் இல்லை மக்கள் தொகையில் சரிபாதி நீங்கள் தான் இளைஞர்கள் தான் ஏன்னா இந்தி மக் உலக மக்கள் தொகையில் சீனா முதலிடத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் இளைஞர்களுக்கான எண்ணிக்கையில் இந்தியா முதலிடத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு தகவல் நமக்கு சொல்லுது அப்படிப்பட்ட வளங்களை நிரம்பி இருக்கக்கூடிய இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் கண்டிப்பாக ஆக்கப்பூர்வமானவர்கள் அப்படின்னு உங்களுக்காக அவர் பேசியிருக்காரு சிலதெல்லாம் சொன்னார் பாருங்கள் ஆனால் சில நேரங்கள் நம்ம இதையும் பார்க்குறோம் அந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு பையன் காலேஜ் வரான் அப்படின்னா அவனுக்கு சில குறிக்கோள் இருக்கும்ல ஒவ்வொருத்தெல்லாம் வர்றதே வந்து காலேஜுக்கு வர்றதே இந்த சினிமா பாட்டு வந்துட்டு காலேஜுக்கு வரான் காதலிச்சு ஆகணும்னு வரான் இல்லையா அப்போது காதல் வந்த அனிருத் பாடல் இல்லையா காதல் வந்த அனிருத் பாடல் காதல் போச்சுன்னா அரசாங்க பாட்டில் போயிடுச்சு ஒன்னா அனிருத் பாட்டில் இருக்கிறான் இல்லைனா அரசாங்க பாட்டிலில் போயிடறான் இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு தரப்பையும் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படிலாம் இல்லைங்க நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு சிலரை பார்த்துட்டு பேசுகிறீங்க என்னுடைய இளைஞன் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கான்னு அந்த அணி தலைவர் பேசி போயிருக்காரு தன்னோட தரப்புக்கு நல்ல ஒரு அஸ்திவாரத்தை போட்டு போயிருக்காரு எதுக்கு எடுத்தாலும் என்னை வம்புழுத்துட்டே இருக்கிறீங்க வந்தமாக பேசணுமான் இல்லாமல் எதுக்கு எடுத்தாலும் மோகன்ராஜ் மோகன்ராஜ்னு இந்த அப்போ வரேன் நான் வந்து சில விஷயங்களை பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த இளைய சமுதாயம் சமூகத்தை சீரழிக்கிறார்கள் என்று உங்கள் மீது குற்றம் சாட்டுகிறாரோ இல்லையோ கண்டிப்பாக அவர் மேலே குற்றத்தை சாட்டுவார் எதிரணி தலைவர் தமிழ்துறையினுடைய இணை பேராசிரியர் வா மோகன்ராஜ் அவர்கள் உங்கள் முன்னாள் அவையில் வீட்டிருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் வானத்தின் நட்சத்திரங்களாய் மின்னிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என் மாணவ கண்மணிகளுக்கும் வீட்டிலே பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆர்சியன் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் எமது நந்தா கல்லூரியின் சார்பிலும் எனது சார்பிலும் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு நல்ல நண்பனுடைய அடையாளம் என்ன நடுவர் அவர்களே தப்பு செய்யும் போது சுட்டி காட்டுகிறவன் தான் நல்ல நண்பன் நாங்கள்லாம் இந்த என்னுடைய இளைஞர்கள் என்னுடைய என்னை போன்று இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் தப்பு செய்யும் போது அந்த தவறை சுட்டி காட்டுவதற்காக தான் வந்து நிற்கிறோம் ஆனால் முன்னாடி இருக்கிறாங்க பாருங்கள் என்னை எதிரணியினை ரெண்டு பேர் வயசானவங்க எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் ஒரு சின்ன பிள்ளை போய் அந்த அணியில் போய் மாட்டியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் அந்த பார்க்கும்போது எனக்கு பரிதாபமாக இருக்குது இப்போ இப்போ வருத்தம் இப்போ அவங்கள நினச்சி தான் இவங்கள நினச்சலாம் இல்லை இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு இளைஞர் இளைஞர் மேல் வருத்தப்படாமல் இளைஞர்கள் சீரழி சீரழிகிறார்கள் என்று நாங்கள் வருத்தத்தை தெரிவிக்க வந்திருக்கமே தவிர குற்றப்படுத்த வரவில்லை சீர்படுத்துகிறார்கள் பொய் சொல்லி கெடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் உங்களுக்கு வேதனையாக இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிற ஒரு நண்பன் ஒரு ஸ்மோக் பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல நண்பன் என்ன செய்வான் அது பண்ணாதன்னு சொல்லி அறிவுறுத்தி அவனை திருத்துவான் ஸோ அப்படிப்பட்ட நல்ல நண்பர்களாக நாங்கள் உங்கள் முன்னே வந்திருக்கிறோம் சரி அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் இளைஞர்களை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நிறைய சொன்னார் இளைஞர்களே கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இளைஞர்களே கனவு காணுங்கள் சொன்னார் அவருக்கான சொன்ன கனவு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியா வல்லரசு ஆகணும்னு நம்ம பையன் என்ன கனவு காண்டுறா அப்படின்னு கேட்டால் டூஎட் பாடிக்கிருக்க நடிகையோட பையன் தான் இப்படி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் பிள்ளைகள் விஜயோட அஜித்தோட டூயட் பாடிக்கிறது ஸோ சமுதாயம் இளைஞர்கள் எப்படி போய்க்கு இருக்காங்க பாருங்கள் நடுவர் அவர்களே அன்னைக்கு பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை பார்த்து இப்படி ஒரு பாட்டு பாடுது கல்யாணம் தான் கட்டிட்டு ஓடி போகலாமா இல்லை ஓடி போய் கல்யாணம் தான் கட்டிக்கலாமா தாலியை தான் கட்டிக்கிட்டு போக பெற்றுக்கலாமா இல்லை பிள்ளைக்குட்டியை பெற்றுக்கிட்டு தாலி கட்டிக்கலாமா அப்படிங்குது நல்லா இருக்கு அதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிறா எதுக்கு வேணாலும் நான் ரெடி நீ எதுக்கு ரெடி அப்படின்னு கேட்குறான் எதுக்கு வேணாலும் ராடி நீ எதுக்கு ரெடி அப்படின்னு கேட்குறா எப்படி போகுது பார்த்தீங்களா இளைஞர் சமுதாயம் ரொம்ப கஷ்டம் இப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்த இவங்க வீட்டுப்புள்ள இருந்து அதை ஏற
தங்கள் பணத்தை இழந்து ஏன் உயிரை கூட இழந்திருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் நம்ம ஈரோடு பகுதியில் ஒரு இளைஞர் பதினாறு லட்சத்தை ஆறு நாளில் விளையாண்டு இழந்திருக்கிறார் கடைசியில் ஒரு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சு தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்னால் என் குடும்ப சந்தோஷம் போனது பணம் போனது என்னால் இனி வாழ முடியாது என்று சொல்லி தற்கொலை செய்து கொண்டார் இப்படிப்பட்ட இளைஞர் சமுதாயத்தில் நாங்கள் அக்கறை இருப்பதால் இது போன்ற விளையாட்டுக்கள் நீங்கள் விளையாடாதீர்கள் சமுதாயத்தை காக்க வேண்டி நீங்கள் சீரழியாதீர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நடுவர் அவர்களே அது மட்டுமல்ல இன்றைய இளைய சமுதாயம் ஒரு காலத்தில் வெளியே தைரியமாக ஃபோன் பேசி போனாங்க இன்னைக்கு பல நேரங்களில் போர்வை கடியில் போன் வைத்து கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் நடுவர் அவர்களே பல நேரங்கள இளைஞர்கள் ஹாஸ்டலில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் போர்வை கடியில் ஃபோன் வச்சு பேசிக்கிட்டு சாட் பண்ணிக்கிட்டு தங்களோட வாழ்க்கையை வீணாக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு பேராசிரியர் சொன்னால் எங்கள் துறை சார்ந்த மாணவர்கள் யாருமே ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நாங்கள் அவங்க கிளாஸ் போகும்போது அஞ்சு நிமிஷம் போறோங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ரவுண்டு போனேன் அஞ்சு ஃபோன் பிடிக்கிட்டு வந்தேன் நல்ல வேலை அரை மணி நேரம் போகல பார்த்தீங்கன்னா அதில் பாதி பேர் இப்படி கரைச்சி போச்சு ஃபோன் பேசிக்கு இருக்காங்க அப்போ மறைச்சி போய் இந்த மாதிரி நிறைய தவறுகள் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு ஃபோன் கூட தைரியமாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு இளைஞர்கள் இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல நல்ல காரியங்கள் பார்க்கல தவறான காரியங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் ஒரு மொபைல்னா வாங்கி பார்த்தேன் பறிமுதல் செய்து பார்த்த போது அதில் பல ஆபாச படங்களை பார்த்து இருக்கிறான் அந்த இளைஞன் பார்த்த போது எனக்கு வேதனையாக இருந்துச்சு இப்படி இளைய சமுதாயம் கெட்டு போகிறது இப்படிப்பட்ட இளைய சமுதாயம் திருந்த வேண்டாமா அதனால தான் சொல்கிற இளைய சமுதாயம் இன்றைய சமுதாயத்தை சீரழிக்கிறார்கள் என்று அது மட்டும் இல்லை ஒரு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்ன தெரியுமா நடுவர் அவர்களே சொல்லுங்க ஒரு விபத்து நடக்குது அல்லது ஒரு இடத்துல ஒரு பாதிப்பு நடக்குது அப்படின்னா உதவி செய்வதற்கு பதிலாக போய் செல்ஃபி எடுத்துக்கிருக்காங்க அதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேதனை ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாக விஜயமங்கலம் பக்கத்தில் நான் பஸ்ஸில் வந்து கொண்டிருந்தேன் வந்து கொண்டிருந்த போது நான் வந்த பஸ்ஸில் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் உடனே போய் உதவி செய்வதற்காக கீழே இறங்கணும் சில இளைஞர்கள் என்ன செஞ்சாங்க வந்து செல்ஃபி எடுத்துக்கிருக்காங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட இளைய சமுதாயம் திருந்த வேண்டும் மாற வேண்டும் அதற்காக தான் பேசுகிறோம் சரி அது மட்டும் இல்லை நடுவர் அவர்களே செய்தித்தாளில் படிச்சுருப்போம் செல்ஃபி எடுக்கிறோங்கிற மோகத்தில் மலையிலிருந்து எத்தனை இளைஞர்கள் செத்து போய் கொண்டு இருக்கிறார்கள் தண்ணி போய் கொண்டு இருக்கிறது அது தண்ணி கிடையாடுவே நாங்கள் செல்ஃபி எடுக்கிறோம்னு சொல்லி எத்தனை இளைஞர்கள் செத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை இன்றைய இளைய சமுதாயம் நாளைய சமுதாயத்தை வாழ வைக்க வேண்டியவர்கள் இன்றைய இளைய சமுதாயம் நாளைய தூண்கள் இப்படிப்பட்ட இளைய சமுதாயம் அழிந்து போகலாமா எங்களுக்கு இந்த சமுதாயத்து மேல் அக்கறை இருக்கிறது அதனால தான் நாங்கள் திருந்த சொல்கிறோம் இன்றைக்கி நம்முடைய இந்திய நாட்டில் இந்திய சமுதாயத்தில் இலவசங்களை பெற்றுக்கொண்டு அமெரிக்கா ரஷ்யா கனடா போன்ற வெளிநாட்டில் உழைத்து அந்த நாட்டுக்காக இளைஞர்கள் பாடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் இது இந்திய சமுதாயத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு முறையா இது இதனால் சமுதாயம் வளருமா இதெல்லாம் நாங்கள் தவறுன்னு சொல்கிறோம் உன்னுடைய உழைப்பு உன்னுடைய முயற்சி எல்லாம் நம்முடைய இந்திய மண்ணுக்காக தமிழ் மண்ணுக்காக நீ செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பல இளைஞர்கள் போதைக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள் ஒரு இளைஞனை பார்த்து நான் கேட்டேன் ஏன்டா நீ போதைக்கு அடிமையாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே அந்த பையன் சொன்னால் சார் நான் காதலித்த பொண்ணு எனக்கு கிடைக்கல நான் படிக்க நினச்ச படிப்பு எனக்கு கிடைக்கல இது எனக்கு ஒரே வேதனையாக இருக்குது சார் அப்படின்னு ஒரே வழியாக இருக்குது சார் அப்படின்னா உடனே அந்த பையனை பார்த்து நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் உன் அம்மாவின் பிரசவ வழிக்கு முன்பாக இந்த வழி ஒரு பெரிய வழியா அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே அந்த பையன் சொன்னார் சார் அந்த வழி மிக பெரிய வழி தான் சார் இனிமேல் நான் குடிக்க மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொன்னான் பாருங்க அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் போதைக்கு அடிமையாகி கொண்டிருந்த இளைஞர்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது நேற்று நான் செய்தி படித்தேன் கன்னியாகுமரியில் போதை விற்பனையில் இளைஞர்கள் முன்னணியில் இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு செய்தி படித்த போது ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது போதனை போதைக்கு மட்டுமல்ல போதனையை போதையை விற்கக்கூடிய போதைப் பொருள்களை விற்கக்கூடிய இளைஞர்களும் இன்றைக்கு அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த இளைஞர் சமுதாயம் திருந்த வேண்டும் அப்படிப்பட்ட இருக்கக்கூடிய நபர்கள் திருந்த வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த இளைய சமுதாயம் சமுதாயத்தை சீரழிக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறேன் மனு நீதி சோழன் நீதிக்காக தன் குழந்தையை கூட என்ன செய்தான் பறி கொடுத்தான் அப்படிப்பட்ட மனு நீதி சிலன் பரம்பரையில் வந்த எங்கள் நடுவர் அவர்கள் நீதிக்காக உண்மையை பேசுவார் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு வீடியோ கூறி வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்ல ஒரு அணி தலைவராக பேசிட்டு போயிருக்காரு இன்னும் சொல்
இப்படி கண்மூடித்தனமாக உங்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிப்பதை விட நீ என் மீது வருத்தப்பட்டாலும் நீ செய்யக்கூடிய தப்ப நான் எடுத்து சொல்கிறேன்ற விதத்தில் அவர் ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லி போயிருக்காரு அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய கனவு காணங்களை எல்லாம் நமக்கு நல்லாவே எடுத்து சொன்னார் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கார் இந்த ஆன்லைன் கேம்ஸை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இப்போ பத்திரிகையில் பார்க்குறோம் அதனுடைய இழப்பீடுகள்லாம் பார்க்குறோம் அதில் நிறைய இழந்தவர்களாக யார் இருக்கிறாங்கன்னா இளைஞர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஏதோ சீரழிதல் அப்படின்னா வேறு எதையோ நினச்சிக்கிறதை விட நம்முடைய நேரத்தை நம்ம தவறான முறையில் பயன்படுத்தி நம்முடைய உழைப்பை நம்ம வேறு எங்கேயோ கொடுத்து நம்மளுடைய அறிவை நம்ம வேறு எங்கேயோ கொடுத்து நம்மளுடைய உடமையை இழந்து ஆரோக்கியத்தை இழந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படி ஆன்லைன் மோகம் இளைஞரிடத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எங்கே சீர்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களைத்தான் சீர்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சுருக்காரு செல்ஃபி மோகத்தை பற்றி நிறையவே பேசியிருக்காரு அதை நான் சொல்லணும்னு இல்லை அது உங்களுக்கே நிறைய தெரியும் அதை தாண்டி போதை விழிப்புணர்வு பற்றி பேசுகின்ற பொழுது போதை என்று தெரிந்தவுடனே அதை வாங்குபவனும் ஒரு இளைஞன் அதை விற்பவனும் ஒரு இளைஞன் தவறான ஒரு விஷயத்தை ஒரு இளைஞன் சக இளைஞனுக்கு பகிர்தல் என்பது எப்போதும் ஆரோக்கியமானதாக இருக்காது அவர்கள் சீர்பட வேண்டும் நீங்கள் தேசத்தினுடைய முதுகெலும்பு தான் அதில் அவங்களுக்கும் மாற்று கருத்துக்கு இடம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் நல்ல திடமாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவங்களுடைய ஆசையை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு மோகன்ராஜ் ஐயாவிற்கு பதில் கொடுப்பதற்காக யாருனா தமிழ்துறையினுடைய இணை பேராசிரியர் அம்மையார் அனுராதா அவர்கள் அவர்களும் நமது கல்லூரியில் நடைபெற்ற பல பட்டிமன்றங்களில் பேசி இருக்கக்கூடியவர் அதுவும் மோகன்ராஜ் ஐயாவை யாரோ பிடிச்சி தள்ளுனது வேலையை செஞ்சது எஸ்ஏபி ஐயா செஞ்சாங்க இப்போ அவர் சொன்ன குற்றச்சாட்டுக்கெல்லாம் பதில் கொடுக்கணுன்னா அதுக்கு சரியான நபராக அனுராதா அம்மையார் தான் இருப்பாங்க அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் நன்றி நடுவர் ஐயா அவர்களே இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அதே சமயத்தில் பிற துறைகளில் இருந்து வருகை புரிஞ்சிருக்கக்கூடிய பேராசிரிய பெருமக்கள் அனைவர்களுக்கும் பொங்கல் திருநாளாம் தமிழர் திருநாளுடைய நல்வாழ்த்துக்களையும் அதோடு ஆர்சிஎன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய எங்களுடைய கல்லூரியின் சார்பாக பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்பவுமே நல்லது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நன்மை செய்யக்கூடிய அழகு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அமைதியாக இருக்கும் இந்த கெட்டதுன்னு தெரியுதுல இருந்து ஜங்கு 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 ஜிங்கு ஜக்கான்னு ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்குமா அதே மாதிரி தான் இந்த எதிரணி இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே எல்லாத்தையும் கெட்டது கெட்டதுன்னு ஜங்கு ஜங்குன்னு சொல்லான்ட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதை தாண்டி இந்த உலகத்தில் நல்லது நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மை அது கண்கூடாக நம்முடைய மாணவர்களுக்கும் தெரியும் தெரியாத விஷயங்கள் இல்லை ஏமா எதிரணி இருக்கிறவங்களாம் கெட்டதை கெட்டதுனே சொல்லுங்க ஜங்கு ஜங்குன்னு சொல்லாதீங்க சொல்லிட்டம்மா நன்றி நடுவர் ஐயா அடுத்து சொன்னார் மாணவர்கள் எல்லாம் வானத்து நட்சத்திரமா அது நடுவர் ஐயா சொன்னார் எங்க ஐயா பகல்ல வந்து நட்சத்திரம் எல்லாம் மின்னுதுன்னு கேட்டாரு இதெல்லாம் என்ன தெரியுங்களா தான் கெட்டதுன்னு சொல்ல போகும்போது மாணவர்கள் எங்க நம்மள வச்சு செஞ்சிருவாங்களோ அப்படிங்கறக்காக ஐசு வைக்கிறார் இல்ல அப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாணவர்கள் நட்சத்திரம்னு சொன்னார் இல்லையா அதை ஒரு அருந்ததி நட்சத்திரமே தப்பாக சொல்லலாமா இல்லை நான் மாணவர்கள் நல்லவங்க தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் அப்படி நாங்கள் சீர்படுத்தும் தான் பேச வந்திருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இவர் ஏன் ஐசு வைக்கிறார் இயல்பாகவே அவங்கெல்லாம் ஒரு அருந்ததி நட்சத்திரமாகவும் துருவ நட்சத்திரமாகவும் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை பார்த்து எதற்காக நட்சத்திரம் புதுசாக ஒரு மகுடத்தை சூட்டணும் சூட்ட வேண்டியது இல்லையே ஏற்கனவே சூட்டி தான் உட்காந்துருக்காங்க சுத்த ஜென்ம நட்சத்திரம் அடுத்து இந்த ஆன்லைன் விளையாட்டு இந்த கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு தான் ஓடி போகலாமா அப்படிங்கிற அந்த செல்ஃபி எடுக்கிற எல்லாமே சொன்னார் இன்னைக்கு இந்த ஊடகம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒளிபரப்பக்கூடியதை நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன விஷயம்தான் அதாவது நம்மை சுற்றி நாலு நல்லதும் நடக்கும் கெட்டதும் நடக்கக்கூடியதான் அந்த நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் அந்த ஒளிபரப்பு செய்யக்கூடியவங்களா இருந்தாலும் சரி அதில் பாதிப்புக்குள்ளாகவங்களுக்காக நீங்கள் எதிர்ப்பு குரல் கொடுக்காம ஒரு இடத்துல வந்து அது குறையாக நீங்கள் சுட்டி காட்டுறீங்க நீங்கள் எதை இடத்துல எதிர்ப்பு குரல் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு நல்ல சமூகவாதியாக இளைய சமுதாயத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவராக இருக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் இதற்காக நீங்கள் கட்டாயம் போர்க்கொடி தூக்கலாம் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து சீரழிஞ்சு தான் போகுதுன்னு சொல்லி ஒட்டு மொத்தமாக வளரக்கூடிய இந்த இளைய சமுதாயத்தை இந்த நீங்கள் வந்து குறை சொல்லக்கூடாது கடமை கடமை மறைந்து அதாவது மறந்து 
Pesa Kudia, Yedrin Lirko Kudi or Galeke, or a vein to gold, in Yada, in Yarakudi, Kalangalan, in a serial in Japochi, Ketapochin, in a solam, eh? Other Kumatra, Yena Salam, Kalatal Yerengin in a Vela saying. Pune, among the Southern Artium, Abdingra Adalem, among the Pangetra, Pathair and Beth Kumela, Pangetre, or an artitile, Tanodia, Anapotium, Nartitim, Veli Pudithi. Nangulum in the Yenada, Samuda, Yepudi in the Alma, the Samuda Ital Nangul, Vidivilia, Hirkuro, Binsoli, Katir Kang. Add the Pathing in on Unga Vaisilukodi, Payem, Tiramarur Mavata Tilkurde, Kotara Valley, Abdinger and the Ure Sandam, Aruna Chalam, Abdinger and the Payem, Tamil Mandi, Abdinger, or Pudi, Inayatalatem, Uruva Kirkra. At the other Kagan Pathinga, Nama, Tamil Atlurka Kudi, Sumar, Yenu, Taimpa, the Kumir Pate, and the Buster and Rakale, a pair on the Nelling Lodia, Yen and the Kala Tamane, Yen and the pair in the Yentana Maniki, Yangade, Adaboga, and the Urgal Irko Kudi, Yen and a Sutula Talangal, Ade Samitil, Yetium Vasadi, other Hotel Vasadi, even other Kalipari Vasadi Kodam, Irko Kodi Eladium, Anga Idle. Padivetram Saydir Kang. Up in the Madri, in the Pasangala, you put it in Aladala Saydir Kumbode, Adela Kondapo is a Kama, and in a serial kidder, bring it on the Wuru Wati Matavichi, Yeda, wonder and repair Irkata Saivang, Adade, Yelarmen along La Irka Mudiade, Worsela Kedaglam Mirku, Ada, Worsorum, Worso Trapaniki, Worsor Padam of Bringer Mari, Wuru Ketta Mirkum, and the Ketta Zilande. Nalla the pudding of the Nerea, Irka Kudia, and the Nalla the Land, the Keta the Kulan, the Maya Kula, and the Maya Katulam, Mayang Irkana, Veli Letheria Mirkud, and the Veli Letheria, the Kokudi, we see the Kaka de la May, Sira Likinger and the Urvati Vesikitining, Otomotamaka in the Ilaya Samudaite, Vasai part of Venda Minbadi, and Glode Anin Sarpaka Vendigol in Angle, Munway Kindom. Ada the Indra Yamana Vodi and the Vai the Pudirko Kudiada, Ada than the Vai the Vaka Tanela, Avangelati, Paka Kudia, the solar cell phone, Ladala, Yurkas and Sola Kudiada. Up a Pankara and the Pu of Prince Soldra Kumunadi, the Padivetan Anglia, Avandana the Mudal Kutravali, upon the Pankara and the Renda Kutravali, Yurkum Bolde, Yepri and the Mudal Kutravaliaga, Namudi and Mile Samudai, Namalaga. Kurai Solvade. Apa Valiga to Kudya Nama Nama Pelaya Seda in a Adita Pelaya Say then Soldang Ungovit Leather Naranda Ning Uted Pesa Mir Pingla Pin Soldang. Nama Vida Girandalum Adita Vita Pelagala and Dalem Yella Nama Vita Pelagida Abdi Nanitz Tower and Adakum Bolaze Katai Ning a Suti Katning Abdingna and the Ratala Sir Pat Vather Kana or Vali Yer Patum Nang the Yepolme Nanga Siragatan Sintu and Irikindum Abdirka Kudi Yangal Kisila in the Idangal Adag Ider Particle Irka Kudi Wunmai இதை மாற்றுவதற்கு நீங்க தான் வைத்து செய்யணுமே ஒளிய எங்களை வசைபாட வேண்டாம் என்று மீண்டும் ஒரு முறை கேட்டுக்கொண்டு இத்தகைய அரிய வாய்ப்பளித் தமைக்கு நன்றி கூறி விரைபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இது பொங்கல் விழா பட்டி மன்றமா இல்லை தீபாவளி பட்டி மன்றமா அப்படிங்கிற மாதிரி சட 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 மூச்சு விடாம புரிஞ்சி பட்டாசா புரிஞ்சி வந்திருக்காங்க அதே போல இது இளைஞர்களுக்கான பட்டி மன்றமா இல்லை மோகன் ராஜிற்கான பட்டி மன்றமா என்ற ஒரு பெரிய குழப்பத்தையும் எனக்கு ஏற்படுத்திக்காங்க வர்ற அணியினர் எல்லாமே பெரும்பாலும் மோகன் ராஜ் ஐயாவுக்கு தான் பாடம் நடத்துறாங்க இருந்தாலும் அவங்க 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 கடமையே சரியா செய்யறாங்க அவங்க அவங்க அந்த அணிக்காக பேசுகின்ற பொழுது ஆனா சில நெருடல்கள் இருக்கு இப்ப மோகன் ராஜ் ஐயா சுட்டி காமிச்சு பேசினாரு சுட்டி காட்டுவதோடு நிறுத்தாதீங்க நீங்க அவங்களை திருத்த வேண்டிய கடமை இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க யார் வேணாலும் போற போகலாம் அப்படி இருக்கான் இப்படி இருக்கான்னு குறை சொல்லிட்டு போலாம் அதே போல மோகன் ராஜ் ஐயா எங்க போனாலும் கெட்டது தான் கண்ணுக்கு தெரியுது எங்க போனாலும் கெட்டது தான் காதுல விழுகுது நல்லத பார்க்க மாட்டார் போல நல்லது கேட்க மாட்டார் போல இந்த பசங்க எவ்வளவு விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை செய்றாங்க அப்படினு பின்னாடி ஒரு பட்டியலே போட்டாங்க ஒரு இணையதளத்தை நடத்தக்கூடிய ஒரு இளைஞனை பற்றியும் சொற்பொழிவு நடத்தக்கூடிய ஒரு இளைஞனை பற்றியும் அழகாக பேசி போயிருக்காங்க இப்போ அவங்க அவங்க தரப்புக்கு நல்ல ஒரு வாதத்தை வைத்து போயிருக்காங்க இப்போ அவர்களுக்கு பதில் அளிப்பதற்கு மிக சரியான நபராக நாங்கள் கருதுவது முனைவர் கோ பத்மபிரியா தமிழ் திரையினுடைய இணை பேராசிரியர் கிளிக்கு ரெக்க இருக்கும் வரை கிழக்கு வானம் தூரம் இல்லை முளைக்கும் விதைகள் முளைக்க துடித்தால் பூமி ஒன்றும் பாரம் இல்லை இப்பட்டிமன்றத்திற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் நிர்வாக அலுவலர் ஐயா அவர்களுக்கும் பட்டிமன்ற நடுவர் ஐயா அவர்களுக்கும் எமது துறை துறை தலைவி அவர்களுக்கும் அன்பான பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் என் அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களுக்கும் இனிதான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்கள் சொல்லும் போதே முன்னோர் சொல்லும் முதிர்ந்த நெல்லிக்கனியும் முன்னர் கசந்து பின்னர் இனிக்கும் என்னோட குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் அதனால நான் பேசுறதுல இருக்கக்கூடிய விஷயத்த உள்வாங்கிக்கிட்டு அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய தவற திருத்திக்கிறதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வா இந்த வார்த்தைகளை அவங்க எடுத்துக்கணும்னு நான் முன்வைக்கிறேன் எடுக்கும் போதே முதல் வார்த்தை காதல் முன்னாடி குறுந்தொகையில சொன்ன ஒரு காதல் யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளீர் யானும் நீயும் எவ்வளி அரிதும் செம்புல பெயல் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனது காதலின் தீபம் ஒன்று ஏற்றினாலே என் நெஞ்சில் அப்படி கண்ணில தொடங்கி இதயத்துல முடியணும் காதல் நம்ம மூத்த பேராசிரியர் எஸ்ஏபி ஐயா சொன்னாரு டைட்டானிக் போச்சு அதுல ஒரு ஏனி ஹைட்டா நின்னுச்சு அதுல போய் அந்த பொண்ணு பேர் ரோஸ் அந்த ரோஸ் கைய விரிச்சு நின்னாங்களா அதுல போய் ஒருத்தர் குப்பரைக்கு விழுந்தாங்களா என்ன சார் கதை சொல்றீங்க நீங்க இப்படி எல்லாம் மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுனாலதான் அவன் காதல்னா கூட என்னன்னு அர்த்தம் புரியாம பாட்டு பாடுறான் டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல தடபோட யாரும் இல்ல விளையாடுவோமா புள்ள வில்லாதா அப்படின்னு காதலோட அர்த்தமே தெரியலீங்க இந்த உலகத்துல காதல் இல்லாம எந்த உயிருமே இல்ல காதல தப்பு சொல்லல காதல்னா என்னன்னே தெரியாம இன்னைக்கு காதல்னா என்னடான்னு கேட்டா அர்த்தம் தெரியல ஆனா காதல் பண்றான் ஒரு பையன்கிட்ட கேட்டப்ப என்னன்னு சொல்றான் அதுக்கு நிறைய வார்த்தை இருக்குதுங்க மேடம் கிரஷ் பாய் பெஸ்டி லவ்வரு கிரஷ்னா என்னடா எனக்கு தெரியல நான் கொஞ்சம் குழந்தையாக பார்ப்பதா இல்ல எப்படி பாக்குறதுனே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஆனா அவனுக்கு காதல் தெரியுது பாருங்க அவன் அதுவும் அந்த உமாவை அவன் சொல்கிற விதம் உம்மா அப்படிங்கிறான் என்னடா இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறானே அப்படின்ற அளவுக்கு நமக்கே ஒரு குழப்பம் அப்போது இளைஞர்கள் எப்படி இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னு பேசும்போது குழந்தைங்க நினைக்கிற குழந்தைகள் வரைக்கும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதாக இருக்குது பேசுங்க நமக்கு தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை அப்படி தான் கேட்டேன் கிரஷன் சொன்னையே அது என்னடா அப்படின்னு ஃப்ரெண்டுக்கு மேலே லவருக்கு கீழே பாய் பெஸ்டினா யாருடா அப்பனா அப்படின்னா கிரஷுக்கு மேல லவருக்கு கீழே அப்ப லவர்னா யாருடா அப்படின்னு கேக்குறக்கு முன்னாடியே யாரோ யாரோடி பொண்ணோட புருஷன் பொண்ணுட்ட கேட்டா லவர் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலன்னு சொல்றான் அப்போ பசங்க பக்கம் கேக்கலாம்னா அவன் சொல்றான் நீ நேத்து பேசிட்டு இருந்தே அது எக்ஸுங்க மேடம் அதுக்கு முன்னாடி இல்ல என்னோட பசங்கன்னா என் நம்ம கல்லூரி இளைய சமுதாயத்து கிட்ட கேட்ட போது நம்முடைய கல்லூரி பசங்க கிட்ட கேட்டேன் நான் சொல்லவே இல்ல இளைய சமுதாயத்து கிட்ட நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா பேசும்போது கேட்டா எக்ஸுங்கிறான் பிஃபோர் எக்ஸுங்கிறான் ஸ்மால் எக்ஸ் அந்த ஸ்மால் எக்ஸ் என்னன்னா ஒரு மாசம் மட்டும் அந்த எக்ஸ் பேசிட்டு பிரசன்ட் லவருங்கிறான் கேர்ள் பெஸ்டிங்கிறான் எங்க எங்க போயிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு சமுதாயம் இந்த டிக்டாக் ஒரு ஆப் அந்த வார்த்தைய கேட்டாலே அப்படியே எதையாவது எடுத்து அட்டிக்காம கண்டுபிடிச்சவனே நினைக்கிற அளவுக்கு இருக்கு டிக்டாக் ஒன்னு இப்ப பேன் பண்ணிட்டாங்க ஆனா இருந்தப்ப அது சமுதாயத்தை சீரழிவு பாதையில கொண்டு போச்சுன்னா நம்பர் ஒன் அதுதாங்க அதுதான் பிரியாணி பிரியாணி கடைக்காரனோட இருக்கக்கூடிய கள்ள காதலுக்காக தான் பெற்றெடுத்த பிஞ்சு குழந்தைகளுக்கு நஞ்சு கொடுத்து கொண்டு கொண்டு போட்டுட்டு போனா அபிராமிங்கிற பொம்பளை சரிங்களா அது பொம்பளைன்னு சொல்றதுல தப்பா நான் நினைக்கல சரிங்களா அடுத்தது நம்ம அடுத்த லைனுக்கு வருவோம் ஒரு தலை காதல் உனக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருந்தா அது காதல் அது ஒரு தலை காதல் ஒரு தலை காதல் அந்த பொண்ணு அக்செப்ட் பண்ணலையா வாய மூடிட்டு உன் வேலைய பார்த்துட்டு போகணும் சென்னையில பல் பரங்கி மலைங்கிற ரயில் நிலையத்துல அந்த பொண்ணு மாட்டேன்னு சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக மின்சார ரயில் முன்னாடி அவளை கொன்னான் தள்ளி விட்டு கொண்டுட்டான் தருதலை காதல் அது தருதலை காதல் 
விருப்பம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போய் தள்ளி விடுறான் பாரு அப்படிங்கிற சதீஷ்ங்கிற அந்த சைகோ காதலன் பண்ண வேலை அடுத்ததுக்கு வருவோம் இனி இதை விட என்ன ட்ரெண்டிங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓல்டு நியூஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ ட்ரெண்டிங்க்கு வரேன் லிவிங் டுகெதர்னு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க ரெண்டு பேர் ஓல்டுங்க தாலி கிடையாது மாலை கிடையாது அப்பா அம்மா கிடையாது கல்யாணம் கிடையாது சேர்ந்து வாழ்றாங்க புடிச்சா வாழ்றாங்க புடிக்காட்டி டாட்டா பாய் பாய் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இது நான் கதைக்காக சொல்லல எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்ல இது நடக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நவ நாகரிகமா உடை அணியணும்னு நினைக்கிறாங்க அணியவும் செய்யறாங்க ஆடையில இல்லைங்க நம்மளுடைய சுதந்திரம் நம்ம சுதந்திரம்ங்கிறது நம்ம பிடிக்கிற கொடை மாதிரி அது நமக்குள்ள இருக்க வரைக்கும் தான் அந்த கொடை கம்பி இன்னொருத்தனோட கண்ணை குத்துறதுக்கு பேர் நம்மளுடைய சுதந்திரம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் பாரதி கண்ட புதுமை பெண் அப்படின்னு சொன்னா யாரு எப்படின்னே தெரியாம நம்ம புதுமை பெண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருக்கணும் அவதான் புதுமை பெண் நம்ம போடுற ட்ரெஸ்லயோ நம்ம பேசுற வார்த்தையிலயோ கிடையாது நம்மளுடைய நடவடிக்கையில தெரியணும் நம்ம யாருங்கிறது பொள்ளாச்சி இன்சிடென்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அண்ணா உங்களை நம்பிதானா வந்தேன்னு அந்த குரல் இன்னும் நம்ம காதல ஒழிச்சிட்டு இருக்கு அதை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி பேஸ்புக் காதலுக்காக அம்மாவே கொலை பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போன பொண்ணு இப்படி அது கூட பரவாயில்ல இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் லவ் பண்ற மாதிரி பாப்பாங்களா லவ் பண்ற மாதிரி பேசுவாங்களா கடைசியில எங்க அம்மாவுக்கு பிடிக்கல எங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கல எங்க ஆட்டுக்குட்டிக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு மாசால ஸ்லோ பாய்சனை வச்சு தன்னுடைய காதலனுக்கு கொடுத்து அந்த காதலன் பெரிய தர்ம பிரபு மகாபிரபு நீங்க இங்கதான் இருக்கிறீங்களாங்கிற அளவுக்கு அந்த விஷம்னு தெரிஞ்சும் வாங்கி குடிச்சிட்டு கடைசி வரைக்கும் காதலிய காட்டி கொடுக்காமே போன உன்னதமான காதலும் இங்க நடந்துட்டு தான் இருக்கு சரிங்களா அடுத்தது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்கும் போதும் கேட்கும் போதும் மனசு பதறதுங்க நானும் பொட்ட பிள்ளைங்களை பெற்று வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா மாம்ஸ்னும் பிரச்சனைனா மீன்ஸ்னும் போட்டு போராடிட்டு இருக்கிற நம்மளுடைய இளைய தலைமுறையினர் போராட்டம்னா என்னம்னா களத்துல இறங்கி எதிரிகளை சமாளிக்கக்கூடிய போராட்டமா இருக்கணும் ஆனா நம்ம இணையதளத்துல நமக்கு கிடைக்கிற லைக்ஸுக்காகவும் வியூஸ்க்காகவும் போராடிட்டு இருக்கோங்கிறத மனசுல வச்சுக்கோங்க பசங்க பத்தாவதுல மார்க் வாங்கினா போதும் ஸ்மார்ட் போன் டுவெல்த்துல மார்க் வாங்கினா போதும் ஸ்மார்ட் போன்னு ஒண்ணு வாங்கி கொடுக்குறோம்ல அங்கதான் அவனை நம்ம அவனை குழி தோண்டி புதைக்கிறோன்னு எல்லா பெற்றோர்களும் நினைக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த நிகழ்ச்சிய பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் எல்லாம் மொபைல் போன் வந்ததுல இருந்து நம்ம கிட்ட இருந்து அவன் டிஸ்டன்ஸ் ஆயிட்டான் பக்கத்துல தான் உட்காந்துருப்பான் மனசளவுல டிஸ்டன்ஸ் ஆயிட்டான் வாழ்க்கையில சுத்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் கனெக்ட் ஆகாம வைஃபையோடவே எந்நேரமும் கனெக்டட்ல இருக்க அவன் முப்பத்தஞ்சு வயசுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாம் இலைமறை காயாக இருக்க வேண்டியவை எல்லாம் இன்னைக்கு வெட்ட வெளிச்சமா அவனுக்கு இணையதளத்துல பதினாறு வயசுலயே தெரிய வருது இன்னைக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ கொண்டாடணும்னா சரக்கு ட்ரக்ஸ்ன்னு இப்படி போற பசங்களை மட்டும் சொல்லல பெண் பிள்ளைகளையும் சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்கூல்ல சேர்ந்த ஒரு பொண்ணுங்க சரக்கு அடிக்கிறத வீடியோ எடுத்து தைரியமா அதை ரிலீஸ் பண்றாங்கங்க போது நமக்கு மனசு பதறது அடுத்தது பல்லு விளக்குறதையெல்லாம் படம் பிடிச்சி ஒரு லட்சம் பேருக்கு அனுப்புறான் இப்படியான ஆன்லைன் மீடியா மூலமா தன்னை வந்து புகழடைய செய்யணும்னு நினைக்கிறான் அதுக்கு அடுத்தது வீட்டு சாப்பாடு வேண்டாம் அது நோ என்ட்ரி தான் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்னா அமிர்தம்ங்கிற ஸ்லோ ஸ்லோ பாய்சன் பெப்சி கோக் செவன் அப்புங்கிற இதெல்லாம் அழிவு தரக்கூடிய ஆனந்தம் அவன் நினைக்கிறான் பைக் ரேஸ் போகிறது வீலிங் பண்ணுறது இதெல்லாம் உயிர் போகும்னு தெரிஞ்சும் பண்ணுறான் அந்த ஒரு செகண்டுக்காக அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்க ஒரு காட்டில் ஒரு பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ நெருப்புல சின்ன நெருப்பு பெரிய நெருப்புன்னு கிடையாது ஒரு சிறு பொறி போதும் ஒரு காட்டையே அழிச்சு கொட்டுறதுக்கு ஆயிரம் களம் நெல்லுக்கு ஒரு அந்து பூச்சி போதும்னு சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு இளைய சமுதாயத்தை சமூக ஊடகங்களும் போதை பொருட்களும் இணைய தளத்துல சீரழி அவங்க எல்லாம் சீரழியறதோடு இந்த சமுதாயத்தையும் சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இளைய சமுதாயம் ஸோ வாசிக்க நேசிக்க கொஞ்சம் யோசிக்கவும் நேரம் செலுத்துங்கள் நடுவரவர்களே நீங்கள் கொடுக்கும் தீர்ப்பு எங்கள் பக்கம் அமையட்டும் அப்பொழுதாவது அவர்கள் கொஞ்சமாவது விழித்து கொள்ளட்டும் விழித்து எழுந்து கொள்ளட்டும் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி பேராசிரியை பத்மபிரிய அவர்கள் இந்த இளைய சமுதாயம் சீரழிகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக ஒரு பெரிய பட்டியலே போட்டு போயிட்டாங்க அதில் நிறைய அவங்க சொன்னது என்னென்னா அந்த டிக்டாக் பற்றிய விஷயங்கள் லிவிங் டுகெதர் பற்றி இது இப்படி சில விஷயங்கள் வேடிக்கையானதாக இருந்தாலும் பெண் பிள்ளைகளை நோக்கி
அவங்க ஒரு குரலில் ஒன்று சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அண்ணா உங்களை நம்பித்தானே நான் வந்தேன் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை நம்மால் அவ்வளவு விளையாட்டாக எளிமையாக கடந்து போக முடியாது ஆக இளைஞர்கள் சீரழிகிறார்கள் சீரழிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்றதுக்கு இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் எத்தனையோ இருக்கு ஒரு சோசியல் மீடியாவில் வேணாலும் சீரழிஞ்சு போயிடலாம் நண்பனிடத்துல தொலைஞ்சு போயிடலாம் காதலனிடத்துல ஏமாந்து போயிடலாம் இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்மை சீரழிப்பதற்கு நமக்கு அருகிலேயே இருக்கு பார்த்து உசாராக இருக்கணும் சீரழிந்துடக்கூடாதுன்னு ஒரு எச்சரிக்கை அவங்க சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க கடைசியாக ஒரு வார்த்தைகள் சொன்னாங்க பாருங்க ஆண் பிள்ளை பெண் பிள்ளை இல்லையா ஆண் பிள்ளை பெண் குழந்தை ஆணுக்கு தான் பிள்ளை பெண்ணுக்கு குழந்தை அதான் மரபு சொல்ல நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இந்த புள்ளிங்கோ அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியல அப்படிப்பட்ட புள்ளிங்கோக்களை பற்றிய ஒரு எச்சரிக்கையும் அவர்கள் சொல்லி போகிறார்கள் அவர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு இல்லை இல்லை இளைஞர்கள் சீர்படுத்துகிறார்கள் என்று பேசுவதற்கு செல்வி வே தீபிகா உயிர் தொழில்நுட்பவியல் துறையினுடைய உதவி பேராசிரியர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் பெற்றெடுத்த தாய்க்கும் தத்தெடுத்த தமிழுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஆண்டோர் சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ் நமது தாய் திரு நாட்டின் வாரிசுகளையும் வரவேற்ற எனது உறவை துவங்குகிறேன் எங்களுக்கு தெரியும் அவரோட பேரை யுவன் சங்கர் ராஜாங்க ஐயா எங்கள் இளைய சமுதாயத்திற்கு தெரியும் எது நல்லது எது கெட்டது என்று சிலர் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமை ஆயிருக்கலாம் ஆனால் முழுவதாக நாங்கள் அடிமையாயிருக்கிறது யுவன் சங்கர் ராஜாவிற்கு தான் ஐயா நாமுத்துக்குமாரின் வரிகளில் அழகாக அப்படி ஒரு ட்ரக்குக்கு நீங்க அடிமை ஆனீங்கன்னா எங்களை விட சந்தோஷப்படுறவங்க வேற யாரா இருக்க முடியாது உங்களை விட நாங்க அதிகமா சந்தோஷப்படுவோம் யுவன் சங்கர் ராஜான்றத அந்த இசையை நீங்க ட்ரக்கா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது பெரிய கவலைக்குரிய விஷயமா நாங்க பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா ரைட் வாழ்த்துக்கள் யுவன் சங்கர் ராஜாவை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நா முத்துக்குமார் ஒரு வரியில அழகா சொல்லியிருப்பாரு போர்க்களத்தில் பிறந்து விட்டோம் வந்தவர் போனவை வருத்தம் இல்லை காற்றடிக்கும் இருட்டினிலே நீ நடக்க இலே உன் நிழலும் உன்னை விட்டு விலகிவிடும் நீ மட்டும்தான் இந்த உலகத்திலே உனக்கு துணை என்று விலங்கிவிடும் தீயோடு போகும் வரையில் தீராது இந்த தனிமை இந்த பிளேலிஸ்ட் இந்த சாங்குங்க ஐயா எல்லாரும் வரையில கண்டு இப்படி பாடணும் இந்த பிளேலிஸ்ட் இல்லாத போல் யார்கிட்டயும் கண்டிப்பா இருக்காது சோ நாங்க இளைஞர்கள்னாலே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் தாங்க ஐயா எதிர் நீச்சலடி வென்று ஏற்று கோடி இளைஞர்கள் என்றாலே சமூகத்தில் அவர்கள் சீர்தான் அளிக்கிறார்கள் என்று பக்கம் பக்கமாக பேசினாலும் நாங்கள் செய்த நல்ல காரியங்களை யாரும் பார்க்கவே இல்லை என்றுதான் நாங்கள் சொல்லுங்கிறோம் ஐயா சொல்லுங்கன்றோம் இப்ப இப்ப நீங்க என்ன நல்லது செய்றீங்க அத சொல்லுங்க சொல்கிறேன் ஐயா முதல்ல இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல கொரோனா பேஷண்டோட அந்த இன்க்ரீஸ் டெத் ரேட் அதிகமாயிட்டு இருக்கும் போது டாக்டர் நர்ஸ் எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அவங்க உயிரையும் பணைய வச்சு நாங்க உயிரை காப்பாத்தணும் காப்பாத்தணும் சொன்னாங்க ஆனா இளைஞர்கள் களத்துல இறங்கி ஆக்சிஜன் சிலிண்டருக்காகவும் மாஸ்க்குக்காகவும் ஏன் இந்த பாலத்துக்கு அடியில வயதானவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஃபுட் டெலிவரி பண்ணிட்டு நாங்களும் தானங்க ஐயா சமூகத்துல எவ்வளவு வேலை பண்ணோம் அதை யாரும் பயசவே இல்லைங்க ஐயா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐயா அடுத்து எல்லாரும் சொன்னாங்க சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியா ஆமாங்க நாங்க ரீல் பண்ணுவோம் ஷேர் பண்ணுவோம் ஹேஷ்டாக் போட்டு ட்ரெண்ட் பண்ணுவோம் எதுக்காக எங்களை போல ஒரு இளைஞருக்கு நீதி கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக அதை பார்த்த ஒரு ஹையர் அபிஷியல் யாராவது கொஞ்சமாவது மன இறங்கி வந்து அதை மாத்துவாங்கிறாங்கிறதுக்காக இதுக்காக ஒரு சிறந்த உதாரணம் சொல்லணும்னா சாந்தி சவுந்தரராஜன் ஒருத்தங்க திருச்சி மாவட்டத்துல அவங்க வந்து ஒரு அத்லட்டுங்க ஐயா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம் தான் சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு வேலை இல்ல ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடுவாங்க வீட்டை சுத்தி ஓடிதான் அந்த பொண்ணு விளாண்டுட்டு இருப்பா ஒரு ரெண்டு தங்கச்சிங்க அவங்களுக்கு ஸோ அவங்க ஓட்டத்தோட அந்த திறமைய பார்த்துட்டு அவங்க ஸ்கூல் வாத்தியார்லாம் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள ஒரு அத்லெட் ஆக்குறாங்க அந்த பொண்ணு என்ன பண்றா இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஏசியன்ல விளாடுறா ஏசியன் லெவல விளாண்டி 
சில்வர் மெடல் ஜெயிக்கிறாங்க ஐயா அப்படிப்பட்ட சில்வர் மெடல் வாங்கின அந்த பொண்ணு ஜெண்டர் டெஸ்ட் எடுக்க வைக்கிறான் அவ பொண்ணே இல்லைன்றான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் வளர்த்த அவங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா கண்ணு நீங்க அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்காத நீ போ உன்னால முடியும் சொல்லி தைரியம் கொடுக்கறாங்க அத்லெட்ல ஜெயிச்சா அந்த பொண்ணு செங்க சூழல வேலை செய்யறா இத பார்த்த ஒரு யூடியூபர் ஐயா அந்த பொண்ணை பத்தி ட்ரெண்ட் பண்ணும் அந்த பொண்ணை பத்தி நான் பேசணும் எப்படி ஒரு பொண்ணை இப்படி சொல்லலாம் ஆமாங்க ஐயா எங்க பொண்ணுங்களா அப்படிதான் இருப்பாங்க பாக்கறதுக்கு அப்படியே மெல்லிய தோள்கள்லாம் இருக்காது நாங்க வயல்ல இறங்கி வேலை செஞ்சிருக்கோம் அப்ப எங்க தோல் எல்லாம் ரஃப் அண்ட் டஃபா தான் இருக்கும் நீங்க பாக்கறதுக்கு பொண்ணே இல்லைன்னு எப்படி சொல்லலாங்கன்னு அவரு பேசி அதை ஒரு தர் பாக்குறாரு ஹெல்த் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் பாக்குறாரு உடனே அந்த ஜெண்டர் டெஸ்ட் எல்லாத்த விவரத்தையும் கேட்கறாரு அடுத்த வீக்லயே அந்த பொண்ணுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வருது அவ ஏசியன் டீம் அந்த அத்லெட்ஸுக்குலாம் கோச் கொடுக்குறா ஸோ தமிழ்நாடு டீமுக்கு கோச்சர் ஆயிட்டாங்க ஸோ இப்படி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு சமூக ஊடகங்கள்லயும் நல்ல விஷயம் நிறைய இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ரீசெண்டா இந்த இந்த கோமாளி படத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இளைஞர்கள் வந்து இறங்கி இது உண்மையா சென்னையில நடந்தது தானே யாரு இளைஞர்கள் தான் இறங்கி வேலை செஞ்சாங்க அத்தனை மலையிலையும் கொட்டுற மலையிலையும் தண்ணி தேங்கி இருக்க இதுலயும் போய் எல்லாருக்கும் தேவையான அன்றாட ஃபுட்டு கொடுத்து ட்ரெஸ் கொடுத்து ஏன் பொண்ணுங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் கொடுத்தாங்க மதம் என பிரிந்தது போதும் இனம் என பிரிந்தது போதும் மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும் அப்படின்னு நாங்க மனிதம் ஒற்றுமை எல்லாத்தையும் வந்து எங்களோட செயல்ல காமிக்கிறாங்க ஐயா ஆனா சிலர் பண்ற தவறு சிலர் பண்ற தவற மட்டுமே பேசுறவங்க பலர் பண்ற நன்மைய பாக்கறதே இல்லை அடுத்துங்க ஐயா நம்ம கண்ணு முன்னாடியும் சரி நம்ம ஊர்லயும் சரி எல்லாத்துலயுமே ஒரு என்ஜிஓ ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு எதுக்குன்னா அவங்க இந்த மாதிரி பேரிடர் காலத்துல மக்களுக்கு உதவுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த நீங்க ஹைவேல போறீங்க இல்ல எங்கயா ரோட்ல போறீங்கன்னா முன்னாடிலாம் அத்தனை மாதிரி செழிப்பா இருந்தது இப்ப இல்ல ஆனா இப்ப அதை கொண்டு வரது யாரு இளைஞர்கள் என்ஜிஓ மூலியமா போய் அங்கங்க மரம் நட்டு வைக்கிறாங்க ஐயா இதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியவே மாட்டேங்குதுங்க ஐயா அதாவது வண்டியில போவாங்க வெயில் அடிக்குது கொஞ்சம் நல்லா இல்லை நிப்போம் ஒரு மரத்தடியில நிக்கிறாங்க அந்த மரம் என் இளைஞன் நட்டதுங்க ஐயா அதை எங்க ஐயா யாரும் பேசவே இல்லை அடுத்து நம்ம நந்தா காலேஜ் நர்சிங்ல ஒரு மேம் இருக்காங்க லெக்சரர் அவங்க பேரு மனிஷா அவங்க ஒரு பவுண்டேஷன் நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அது பேரு ஜீவிதம் பவுண்டேஷன் அவங்க என்ன பண்றாங்க பெக்கர்ஸுக்கெல்லாம் ஆதரவு அற்றவர்களுக்கு எல்லாம் உதவிட்டு இருக்காங்க இத பத்தி யாரும் பேசலங்க ஐயா அடுத்து இந்த நம்ம மாநிலம் மட்டும் இல்லாம வெளி மாநிலங்கள்லயும் ஒரு ஊர்ல வந்து இந்த மைண்ட்ல மைனத்துல சுரங்கத்துல வேலை செய்யறாரு ஒரு குழந்தையில இருந்தே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவரு என்ன பண்றாருன்னா என்ன மாதிரி அடுத்த ஒரு குழந்தை தலைமுறை இப்படி மைண்ட்ல போய் சீராலிய கூடாதுங்கறதுக்காக அந்த ஏரியால இருக்க குழந்தைங்களை வச்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு கல்வி சொல்லி தந்தாருங்க ஐயா இத பத்தியும் யாரும் பேசவே இல்ல அடுத்து ஹைன்மதி சென்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல ஸ்லம் ஏரியால இருக்கவங்க அதே மாதிரி ஆதரவற்றவர்களோட பிள்ளைகளுக்கு அவங்க கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஸ்கூல் எடுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் சின்ன விஷயத்த இருந்து எல்லாம் சொல்லி தராங்க இத பண்றதும் ஒரு இளைஞர் தாங்க ஐயா இப்படி இளைஞர் சமூகம் நாட்டையும் சரி மனிதத்தையும் சரி வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறது அதை யாரும் பார்ப்பதில்லை சொல்றது போல ஆன்லைனில் இருக்கிறார்கள் போன் யூஸ் பண்ணுங்க ஆன்லைனில் இருக்கிறோம் போன் யூஸ் பண்ணுகிறோம் அதை அக்செப்ட் பண்றோம் ஆனா எதுக்கு யூஸ் பண்றோங்கிறதுல தான் மெயின் பாயிண்டே இருக்கு சின்ன சின்ன விஷயத்துல யூஸ் பண்றோம் ஓகே அப்படி பார்த்தால் எங்கள் இளைஞ இளைஞர் சமுதாயம் ஆறு செமஸ்டர் ரெக்கார்டு அசைன்மெண்ட் காலேஜ் வரும் ஐடி கார்டு ஐடி கார்டு போடுங்க ஃபார்மல்ல வாங்க இத்தனையும் தாண்டுறோம் காலேஜ் வந்தா இத்தனை போராட்டம் வீட்டுக்கு போனா வீட்டுக்கு போனா நான் டிவி பார்த்தா எங்க அம்மா டிவி பார்க்க விட மாட்டாங்கன்னா சீரியல் பார்க்கணும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் போன் எடுத்துப்போம் போனை பார்த்தா போனை பாக்குறேன் எங்க போனாலும் தப்பு பண்ற தப்பு பண்ற ஏன் நீங்க பண்ண வைக்கிறீங்க துரத்திட்டே இருந்தா நாங்க ஓடிட்டே இருக்காருதா நாங்களும் பதில் சொல்லணும் இல்லங்க ஐயா சோ இந்த இளைஞர்களுக்காக பேசி எனது உறைவை முடித்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை பேராசிரிய தீபிகா அவர்களுடைய பேச்சை முதல் முறையாக நாங்கள் இப்போ தான் கேட்குறோம் அவர்கள் எப்படி பேசுவார்கள் என்ற ஒரு சந்தேகம் இருந்தது ஆனால் இந்த ஆடியன்ஸோட பல்ஸு பிடிச்சி பேசணும்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை அழகாக அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இல்லையா அதே போல் எடுத்த எடுப்பிலேயே இளைய சமுதாயம் எப்பேற்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலைகளையும் கடந்து வருவதற்கு எதிர்நீச்சல் அடிக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் அப்
கொரோனா காலத்தில் இளைஞர்கள் செய்த அந்த சமூக பங்களிப்பாக இருக்கட்டும் அப்புறம் எதுக்கு எடுத்தாலும் சோசியல் மீடியாவில் இருக்கீங்க இருக்கீங்க இருக்கீங்கன்னு குறை சொல்லாதீங்க நாங்கள் போடக்கூடிய ஒரு ஹேஷ்டேக் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சமூகத்தில் ஒரு அவலமாக நடந்துச்சுன்னா அதை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோன்னா அதில் எங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்கிறது நேரடியாக களத்தில் போய் தான் செய்யணுன்றது கிடையாது இப்படி நிறைய ஹேஷ்டேக் போகும்போது அது சமுதாயத்தில் ஒரு பேசு பொருளாக மாறுகிறது இத்தனை இளைஞர்கள் இந்த விஷயத்திற்காக தங்களுடைய பதிவை இட்டு இருக்கிறார்கள் என்று அது அரசாங்கத்தினுடைய கவனத்திற்கு போகிறது அப்போ அதுவும் ஒரு பங்களிப்பு தான் சமூக பங்களிப்பு தான்ங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க கடைசியாக வேறு எங்கேயும் வேணாம் நமது நந்தா கல்வி குழுமத்திலேயே ஒரு பேராசிரியை தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஆதரவற்றவராக இருக்கட்டும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கட்டும் கடந்து போகக்கூடிய பல பேருக்கு மத்தியில் அவர்களை அழைத்து அவர்களை சீர்படுத்தி அவர்களுக்காக ஒரு காப்பகம் நடத்தக்கூடிய ஒரு இளைஞர் இங்கே பேராசிரியராக பணிபுரிகிறார் என்றெல்லாம் ரொம்ப அழகாக பேசி போயிருக்காங்க அவர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை மீண்டும் உங்கள் கரவொழியின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் நிறைவாக இந்த பட்டி